গুড মর্নিং ডে টু আমরা রয়েছি চাঁদিপুরে কিন্তু সমুদ্র দেখাতে পারলাম না আমরা নিজেরাই কালকে বলতে গেছি সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার সমুদ্রের দেখা নেই হ্যাঁ সমুদ্রের দেখা নেই বুঝতেই পারছি না কোথায় সমুদ্র তো আজকে আমাদের আর একটা দিক আর একটা কোশ্চেন শুরু হচ্ছে পুরো জার্নিটা দেখবেন আর অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন কেমন লাগলো আমাদের এই পর্ব আমরা তিন বন্ধু ব্রেকফাস্ট করে অর্পিতা বিচ রেসর্ট থেকে ঠিক সকাল নটায় বেরিয়ে পড়লাম এই হোটেলের ব্রেকফাস্ট কমপ্লিমেন্টারি ছিল আজকে আমাদের গন্তব্য হল বালাসোরের ইস্ট থেকে ওয়েস্টের দিক অর্পিতা বিচ রেসর্ট থেকে প্রায় এক ঘন্টা মতো ডিস্টেন্সে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের প্রথম গন্তব্য ব্লু লেক বালাসোর মেন টাউন থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এই ব্লু লেক সারা বছরই এই লেকে জল থাকে নীলগিরি পাহাড়ের কাছে অবস্থিত এই ব্লু লেক একটি অন্যতম পিকনিক স্পট এবং অবশ্যই এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে বিদায় জানিয়ে শুনো নদী পেরিয়ে আমরা চললাম আমাদের পরের গন্তব্য দেবকুণ্ড দেবকুণ্ডের মেন চেক পয়েন্টে আসতে আমাদের আরও এক ঘন্টা লাগলো এখানে কোনো এন্ট্রি ফিস লাগে না শুধু নাম আর গাড়ির নাম্বার এন্ট্রি করাতে হয় সকাল সাতটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত এখানে আসা যায় ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ট্রেক করে আরও চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হেঁটে পৌঁছালাম দেবকুণ্ড ওয়াটারফলসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে এবং সেটি এক কথায় অতুলনীয় তারপর আরও কিছুটা ট্রেক করে দেবী অম্বিকা মাতার মন্দিরে চলে এলাম দর্শন পেলাম মায়ের আমরা চলে এসেছি এখন দেবকুণ্ডতে মেন এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে এখানে ঢুকতে প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট এই যে পেছনে দেখা যাচ্ছে দেবকুণ্ড খুব সুন্দর জায়গা ঢুকেই দেখবেন দুটো ভাগ হয়ে গেছে একটা দিক যাচ্ছে মন্দিরের দিকে যেপরে মন্দির দেখা যাচ্ছে আর একটা হচ্ছে এই কুণ্ডের দিকে তো এখন আমরা এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার জিনের সামনে যাব এই দেবকুণ্ড ময়ূরভঞ্জ জেলাতে অবস্থিত এবং এটি উড়িষ্যার একটি অন্যতম ধার্মিক স্থান শোনা যায় দেবদেবীরা নাকি এখানে স্নান করতে আসেন
বন্ধুরা ঘুরতে ঘুরতে মাঝখানে তো লাঞ্চ করতেই হবে তাই রাস্তার মাঝখানে এখানেই আমাদের যে ড্রাইভার দাদা ছিল সে এখানেই আমাদের নিয়ে এসেছে এখানে চট করে আমরা লাঞ্চ সেরে নেব তারপর পরের ডেস্টিনেশনে বেরিয়ে যাব দেবকুণ্ড থেকে প্রায় একটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে রাস্তায় লাঞ্চ সেরে নিলাম তারপর পৌঁছে গেলাম আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন যেটি ছিল ইমামি জগন্নাথ টেম্পল সেখানে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার মূল বিগ্রহ থাকলেও পাশে মহাদেব মা বিমলা লক্ষ্মী গণেশ ও হনুমানজির মন্দিরও দেখা যায় মেন বালাসুর টাউন থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এই মন্দিরের আর্কিটেকচারাল মডেল দেখার মতো ইমামি জগন্নাথ টেম্পল থেকে প্রায় আধ ঘন্টা দূরত্বে রেমুনা বাজার পেরিয়ে আমরা চলে এলাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরে বিকেল চারটে বাজতে তখনও কিছুটা সময় বাকি ছিল মন্দিরের মেন দরজা খুলল ঠিক চারটের সময় কালো পাথরের তৈরি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি যেন জল জল করছিল প্রসঙ্গত বলে রাখি এখানে গাড়ি পার্কিংয়ের সুন্দর ব্যবস্থা আছে পার্কিং ফিস তিরিশ টাকা আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি ক্ষীরচোরা গোপীনাথ টেম্পেলে এবং ডে টু এর এটা আজকে আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন আর আমাদের চ্যানেল প্লিজ 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 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর কেমন শেয়ার করুন আর কেমন লাগলো তো অবশ্যই জানাবেন খুব ভালো থাকবেন তারা ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করে আমরা চলে এলাম আবার বালাসুর স্টেশনে আমরা বিদায় জানালাম বালাসুর স্টেশনকে